Hai Assalamualaikum Okay dah lama sebenarnya tak buat uh, YouTube video uh, Sebab uh, tak ada masa And sebabkan PKP So kita tak adalah nak bersiap Ya-ya sangat So jadi macam malas sangat nak buat video Sebab kena bersiap and everything So hari ni uh, because uh, kejap lagi ada Uh, sesuatu yang memerlukan saya untuk bersiap Jadi sambil tu uh, Buatlah video konten ni Sebab uh, dah lama sangat tak buat video I, I rasa dah From the last uh, video yang I buat Adalah dalam 7 bulan Sebab last video I adalah Pasal hospital bag uh, Which is uh, waktu Time tu I dah nak uh, bersalin And sekarang my baby pun dah 7 bulan So maksudnya dah 7 bulan juga Saya tak buat YouTube uh, Content So uh, hari ni kita Buatlah content uh, So apa yang uh, Saya akan cerita dalam Video kali ni adalah tentang My pregnancy journey, uh, saya punya Labor room journey and berpantang sikit Sebabnya uh, Actually uh, saya dah Ingat-ingat lupa apa yang terjadi tapi uh, disebabkan waktu uh, waktu selepas saya bersalin tu um, masih fresh lagi uh, kepala otak ni uh, so saya ada buat uh, story uh, dekat Instagram about uh, what I punya what I go through lah so uh, I'm going to do this video based on the story that I uh, made um, tujuh bulan yang lepas Uh, so stay tuned korang Hope you guys enjoy Don't forget to subscribe and like Okay kita start with uh, my pregnancy uh, Okay macam mana uh, I boleh tahu yang I pregnant uh, Sadly, I tak ada any video Kira macam kalau ikut trend sekarang uh, Orang buat apa video Video apa surprisekan husband and everything Tapi uh, I tak ada benda tu sebab uh, Waktu kejadian tu adalah waktu PKP MCO yang pertama uh, MCO yang pertama Okay I uh, berkahwin pada bulan 2 20, 2020 And uh, and then selepas I punya wedding tu Terus PKP and, Tapi I uh, sempatlah pergi bercuti and everything Tapi uh, selepas balik daripada tu Terus uh, MCO And then um, And then okay lah uh, We go through life macam biasa Sebab MCO kan so duduk rumah je uh, And then uh, And then one day ni Waktu tu bulan 4 Tak silap I I keep on cakap dengan husband I sakit pinggang Sakit pinggang sakit pinggang and husband fikir macam oh uh, mungkin sebab I nak um, apa nak period uh, I pun fikir macam tu lah and then uh, waktu MCO kita uh, apa tak boleh nak pergi kedai and everything tapi I uh, cakap dengan husband I I craving sangat nak uh, coklat indulgent and then uh, my mum kata janganlah pergi kedai lain kali lah makan coklat indulgent and then bila mama cakap macam tu I nangis I nangis dekat husband I and then husband I macam Okay, okay, okay. Uh, dia pergi beli And then uh, uh, besok tu Husband I pergi beli Dia suruh-suruh dalam bag And then I makan lah And I dapat lah So I'm happy Lepas tu uh, Husband I macam pelik lah Takut lah sebab tak dapat Chocolate indulgent pun Nak nangis kan uh, So uh, And then I keep on sakit pinggang Everything Lepas tu uh, Husband I cakap Why not uh, Kita check Uh, lepas tu I pun macam oh, Okay lah fine check Lepas tu uh, Husband I terus beli uh, Apa yang test Apa pregnancy test tu Yang mahal punya Yang clear blue punya And then uh, Test uh, Negative And then uh, I and husband Okay je That time Sebab kita orang uh, Tak expect anything Sebab uh, Yelah still baru kan So kita orang macam Okay Whatever lah Tak kisah pun Semua And then uh, apa uh, selepas seminggu daripada I check tu yang sepatutnya adalah date period I tapi uh, I tak datang period which is late uh, 3 ke 4 hari macam tu lah and then I cakap dengan husband I dah lambat 3 hari ni macam tu kan um, uh, apa pelik lah lepas tu uh, husband I cakap uh, 
um, oh mungkin lambat sikit ko benda ni betul eh macam oh kena okay tak apalah and besok pun tak datang lagi betul eh cakap ah uh, you pergi beli lah pregnancy test lagi sekali betul dia beli yang murah je sebab uh, apa macam tak nak membazir kan sebab hari tu negatif kan so Beli yang murah, dia turns out positif And then I cakap dengan husband um, Apa pregnancy test ni salah ni You pergi beli yang uh, clear blue hari tu juga Lepas tu uh, husband I pergi beli And then test uh, memang positif And then I macam Serius lah kan nah, Lepas tu uh, I um, Bila dah test tu I tak tahu lah sebab mindset I ke apa Tapi selepas test tu I sakit perut Sakit perut sangat-sangat-sangat Untuk beberapa hari Lepas tu I cakap dengan husband nak pergi klinik Nak pergi klinik uh, And then bila pergi klinik uh, Doktor buat scan and everything Tengok uh, memang ada kantung So that, uh, that time rasa macam Oh memorial lah I, uh, apa, Memang I betul-betul pregnant lah Kira confirm lah kan Time tu uh, bila dapat tahu uh, Yang I pregnant adalah waktu uh, Baby tu dah lima eh dah empat minggu uh, so empat minggu tu I check me, lepas tu memang I yelah first baby kan I very uh, sensitive um, bila I suka pinggang ke suka perut ke I uh, macam lain daripada kebiasaan I I akan uh, macam husband cuba pergi klinik cuba pergi klinik macam tu tapi um, Alhamdulillah uh, untuk first pregnancy ni I tak ada uh, alahan uh, yang sangat teruk kira macam I tak ada bone sickness tak ada muntah-muntah uh, macam tu tapi um, I ada I punya uh, dizziness tu waktu malam which is macam okay lah bagi I sebab yelah waktu malam memang waktu tidur so kita makan ubat tidur macam tu je kan so macam okay lah uh, I muntah pun uh, malam kena muntah at least sekali so macam tak adalah teruk sangat macam air lembek terbaring macam tu ah takde lepas tu lima minggu tu pergi check lagi okey memang time tu dah nampak kantung tu membesar dah besar lepas tu uh, so uh, memang confirm lah lepas tu uh, apa tapi tak nampak baby lagi time tu sebab uh, doktor kata it's still early and then kita orang tunggu 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 uh, and then I nak buka buku pink kat KK then uh, KK kata uh, tunggu 12 bulan baru buka sebab PKP kan so uh, kena ambil appointment and everything so KK kata uh, uh, waktu 12 bulan pula waktu 12 minggu uh, baru buka and then uh, waktu 12 minggu tu kita orang uh, pergilah pergi uh, buka buku pink semua uh, very excited time tu uh, tapi sepanjang go through nak pergi ke 12 minggu tu Alhamdulillah tak ada apa-apa I, I still active macam biasa Lalui kehidupan seperti biasa Sebab time tu pun PKP So I tak ada buat apa-apa sangat I boleh rehat Boleh tidur Boleh I tak ada buat apa-apa So macam Alhamdulillah That that First uh, apa First trimester tu I okay lah Alhamdulillah Tapi I kuat nangis uh, I, I memang kuat nangis I memang sensitive sangat I mean macam kalau Apa-apa pun memang kuat, uh, memang I akan nangis So husband I pun kadang pelik tapi Sebab dia kata mm, tak pelik it's okay lah <laughs> Dia layan je uh, And then waktu 16 minggu pun I scan baby mm, uh, Masa 16 minggu ni ada satu insiden um, Which is I ada um, uh, apa, uh, Pendarahan sikit And then um, I pergi I I pergi uh, klinik lah Time tu waktu malam kot I pergi klinik and I cakap uh, waktu I pergi toilet And then tiba-tiba keluar darah and everything Lepas tu uh, doktor tu without Without scan Without uh, check me betul-betul And then dia terus cakap macam ni uh, Macam It's okay Yang apa benda ni adalah Panggil apa tu um, uh, Apa tu Untuk apa tu Pri perguguran macam tu lah Macam apatah nama ada term dia uh, Dia panggil macam tu Lepas tu dia kata uh, It's okay lah you still young Dia kata macam tu If uh, uh, kalau Allah kata ini rezeki awak uh, Maka itulah rezeki awak Kalau tak ada then it's okay You can try uh, lagi Dia kata macam tu That time yelah Kalau I sebagai seorang Kalau you all pun sebagai seorang ibu Macam dah 16 minggu Dah lama dah berapa Kira berapa Dah second trimester So macam uh, Doktor cakap kita mesti asa day kan Betul tak? Lepas tu I, I macam balik tu 
malam tu satu malam I tak tidur Lepas tu I macam sedih lah Biar betul kan Lepas tu uh, besok tu I pergi betul-betul uh, yang uh, klinik uh, apa? Uh, Pakai ONG And then pakai ONG scan uh, Semua dia kata uh, everything is good, baby good uh, Semua semua okay, tak ada masalah pun Apa semua Lepas tu I macam oh lega gila time tu I macam I memang sampai sekarang macam I memang empty gila dengan klinik malam tu I pergi I macam kenapa dia kena cakap macam tu ha, Padahal macam that time dia sepatutnya comfort lah uh, Passion kan Tapi yang macam tu lah Dia cakap so takpelah it's okay lah tak, Tapi sampai sekarang I tak pergi dah klinik tu <laughs> Sebab I tak nak jumpa doktor tu Waktu 21 minggu ni I dah boleh tahu jan, jantina baby Uh, I dapat tahu yang dia adalah baby girl So I'm so excited uh, That time Sebab I dah memang dah tahu Ta I sepanjang pregnant I tak ada masalah Alhamdulillah I tak ada masalah HB low ke Tak ada masalah kencing manis ke uh, Sebab orang cakap kan waktu pregnant Kadang-kadang uh, tiba-tiba waktu pregnant lah Kau ada kencing manis Tentang waktu pregnant lah kau punya HB low Macam-macam komplikasi waktu pregnant kan So Alhamdulillah um, Anak first ni uh, dipermudahkan urusan sepanjang uh, mengandung uh, Cuma I uh, ada masalah um, apa? Terlebih berat badan Kira I overweight uh, Banyak jugalah berat I naik Last kali waktu I nak bersalin Berat I adalah 69kg Daripada 50kg So berapa tu naik tu? Hmm, 19kg uh, So um, kelompok naik um, Apa? Bila setiap bulan I pergi check KK tu Dia naik mendadak-mendadak mendadak Sampai ada satu tahap waktu 29 minggu ni lah uh, Apa, I kena jumpa pakar nutrition Sebab uh, berat I terlampau naik um, that, that time uh, pakar nutrition minta I pagi makan uh, Suka dan minum Milo Tengah hari makan satu skop nasi je macam tu Lepas tu malam uh, makan buah je macam tu Which is um, I rasa kita waktu mengandung kan lapar so tapi I cuba juga buat macam tu and then uh, end up I jadi uh, sakit perut I jadi gastric and then I pergi um, uh, klinik pakai ONG tu and dia pakai ONG Mara dia kata uh, you tak sayang anak you ke kenapa tak nak makan dia kata macam tu makan je lah dia kata macam tu dah lapar makan je lah dia kata macam tu memang berat naik tapi Makan je dia kata macam tu Daripada baby you uh, tak cukup nutrisi Dia kata macam tu Lepas tu I macam Okay okay I makan je lah Lepas tu and then after that Berat I keep on naik pun uh, Kiki membebek ke I pun I macam whatever whatever, whatever. I, I nak makan juga uh, Macam tu kan So um, Lepas tu waktu 25 minggu I buat detail scan Do, Waktu 25 minggu um, Tak Tak uh, Niat hati nak buat detail scan dengan 4D scan Tapi uh, 4D scan tak dapat sebab uh, Baby tak nak tunjuk muka Dia malu-malu kucing uh, So I dapat detail scan je And result Alhamdulillah uh, Anak I uh, cukup sifat uh, And then uh, buat 4D scan tak dapat lah kan Berjanjam dekat klinik tu Tak dapat juga muka dia Lepas tu waktu uh, 28 minggu uh, I pergi detail scan dengan 4D scan tu Waktu 25 minggu tadi kan Lepas tu waktu 28 minggu, I try lagi Pergi buat 4D scan uh, Tak dapat juga hmm, Tapi dapatlah sikit, sikit Which is, dia tutup sikit muka dia macam ni Macam tu So, I dapat nampak sikit lah uh, Boleh lah, daripada tak ada So, uh, buat tu, uh, I pregnant 7 bulan Apa yang I start amalkan adalah I minum jus mamariam dengan uh, susu kambing Susu kambing ni I beli uh, Farm Fresh ni kot Farm Fresh Nubian, tak silap Uh, Farm Fresh uh, Nubian Jus Pembarium I tak minum dari awal Sebabnya uh, I risau gula I naik um, Sebab orang cakap Usually orang minum jus Pembarium ni uh, Sebab HB diorang low Ataupun uh, diorang ada apa, Nak naikkan gula dalam badan ke apa ke Tapi uh, I minum jus Pembarium ni Adalah sebab nak bagi Memudahkan I bersalin So I tak ada minum awal-awal I minum waktu 7 bulan Uh, I pakai satu botol je tu, Daripada tujuh bulan ke sembilan bulan tu I pakai satu botol je uh, I minum sekali sehari Ah, uh, Sekali sehari je uh, And then uh, I minum susu kambing pula Waktu tujuh bulan 
Oh lepas tu I ada uh, waktu start tujuh bulan ke lapan bulan lah tu Waktu start lapan bulan I ada ambil pil uh, Nutrogen Nutro, Nutrogen ha, Nutrogen um, Then uh, I consume benda tu lah Tapi I, I consume pil tu seminggu dua pil je Sebabnya I ada terbaca juga yang Pil tu boleh menyebabkan anak kita terlebih aktif Ataupun menjadi hyperaktif So uh, Tapi Benda tu sangat bagus untuk otak Untuk otak baby So I uh, makan benda tu lah uh, Tapi uh, Kena berjaga-jaga Senang cerita Consult with your uh, Penetration dulu And then baru consume Macam okay Okay, dan apa uh, yang I amalkan sepanjang I mengandung 9 bulan uh, Adalah, uh, okay, uh, waktu awal-awal I pregnant uh, Waktu I start bagi tahu semua orang yang I pregnant adalah uh, waktu 3 bulan And then anti I ada uh, bagi Al-Quran siap dengan tagging uh, Surah mana yang uh, elok baca waktu uh, mengandung Dia dah tagging dah untuk anak yang soleh ke apa ke untuk mudahkan bersalin apa semualah uh, dia dah setiap tagging so everyday I akan baca uh, Al-Quran tu uh, yang tagging je lah uh, tapi uh, waktu I mengandung I sempat katam sekali and then uh, carry forward yang yang apa yang anti I dah tagging tu lah lepas tu uh, I akan uh, keep dalam bilik I Sentiasa I alunkan Al-Quran Al-Quran sebab uh, Yelah kadang-kadang kita terdengar Kita boleh follow kan Betul tak? Lepas tu um, Dan setiap hari uh, I bercakap dengan baby Untuk I bersalin normal uh, Tanpa ada apa-apa komplikasi Atau bantuan macam Apa apa vacuum ke apa ke I, I tak nak benda tu jadi So I everyday I cakap dengan baby I usap perut, I cakap Uh, baby uh, hari uh, apa kita bersalin normal ya baby uh, tanpa ada sebarang komplikasi dan bantuan apa pun memudahkan ya kita sama-sama mama tolong uh, awak awak tolong mama ha, kita cakap macam itulah dekat baby every day sebab the reason of I cakap macam tu actually uh, setiap pregnancy kena cakap macam itulah semoga dipermudahkan uh, orang cakap kena selalu cakap dengan baby uh, so baby akan bagi kita sama So, uh, I dapat idea ni adalah sebab One of the reason sebab I nak bersalin dekat private uh, hospital uh, I nak sangat uh, private hospital Sebab private hospital I, I bersalin dekat KPG Rawang KPG ni, Rawang ni paling dekat sekali hospital yang de, uh, hospital dengan rumah I So, I macam nak juga bersalin dekat situ So, tapi I takut juga kalau I terkena emergency uh, scissor ke I kena batuan ke uh, Harga dia melambung-lambung kau sekarang ha, tak pasal-pasal je kan So uh, I memang cakap dengan baby Every day And Alhamdulillah uh, Allah pemudahkan uh, proses bersalin tu juga uh, Okay uh, And then uh, Apa yang I buat waktu sepanjang mengandung adalah I buat exercise Exercise yang uh, um, I turun naik tangga uh, Rumah I dua tingkat So ada tangga kan So I naik turun tangga tu tujuh kali sehari uh, slowly, slowly lah In my own um, Pace Maksudnya Waktu awal mengandung um, Tenaga I kuat Dan I masih larat So I laju lah Bila dah 7-8 bulan Dah sarat I akan slow 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 Buat as man se, 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 Semana yang kita boleh uh, Tapi 7 kali sehari Okay Lepas tu uh, I akan keep Uh, cakap dengan Maisa untuk kekat aktif uh, Kalau korang nak tahu Waktu 8 bulan sampai dah nak masuk 9 bulan tu I I still lagi boleh main badminton Alhamdulillah I, Lepas tu I memang rajin berjalan uh, Suka ajak husband pergi shopping mall Actually nak cari barang baby be, uh, Barang baby juga kan So I jalan 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 Doktor kata uh, Every day at least 15 to 30 minutes walking So I jalan lah Uh, lepas tu I ketuk ke tampi tujuh kali uh, sehari I eh, eh tujuh kali tujuh kali empat set sehari uh, kira satu set tu tujuh kali uh, ketuk ke tampi tu lepas tu I buat jalan itik uh, ini jalan itik ni sebab orang kata mempermudahkan bukaan so I buat jalan itik uh, jalan itik jalan, bukan jalan uh, jalan itik lah macam ni uh, jalan itik tapi sebab perut dah depan dia jadi macam macam tu lah kan 
Lepas tu jalan banyak Okay lepas tu waktu um, Lepas tu I rajin um, Baca mulut kena keep on um, Berzikir Ya Latif Ya Razak Ya Fatah Ya Latif bermaksud yang maha melembutkan Ya Razak yang maha pemberi rezeki Ya Fatah yang maha membuka Haa uh, Ya Latif yang maha melembutkan ni adalah supaya uh, kita punya tempat bukaan tu lembut So baby mudah keluar Ya Fatah yang maha membuka Maksudnya supaya uh, bukaan tu cepat Bukaan tu cepat ya Ya Razak yang maha pemberi rezeki Semoga Adi pun mudahkan lah waktu bersalin tu uh, Tu pun one of the rezeki yang Allah uh, bagilah Kan uh, Yang tu lah Lepas tu Itu je lah I punya pregnancy